കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കുറെ നല്ല സെന്റൻസുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോ അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇനി ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെടുത്ത് നീ ലഞ്ച് ബോക്സ് എടുത്തോ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയാം ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ ലഞ്ച് ബോക്സ് ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ചോ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടേബിളില് കുട്ടി അതെടുത്ത് ബാഗിൽ വെച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ ലഞ്ച് ബോക്സ് ലഞ്ച് ബോക്സ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല ഗുളികയോ മറ്റോ കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ഹാവ് ദ ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് മറക്കരുത് എന്താണ് ടു ഹാവ് ദ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹാവ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ഗുളിക കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ വീട്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് എന്നെ ചോദിക്കാം വട്ട് യു വോണ്ട് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടുഡേ What do you want? എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രാതലിന് എന്താ വേണ്ടത് വട്ട് യു വോണ്ട് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടുഡേ നീ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് പോലെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കണം അതിങ്ങനെ പറയും യു നീഡ് ടു ഈറ്റ് സം മോർ യു നീഡ് ടു ഈറ്റ് സം മോർ ഇത്തിരി കൂടെ കഴിക്കണം ഇനി പോലെ ദോശയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം കൂടെ എടുത്തേ അങ്ങനെ പറയും ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മോർ ബൈറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മോർ ബൈറ്റ്സ് ഇനിയിപ്പോ കുട്ടി രാവിലെ എണീറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കട്ടിലിൽ എടുത്ത് പോവാ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഉണർന്നോ ആർ യു എവേക്ക് നീ ഉണർന്നോ ആർ യു എവേക്ക് സമയെടുത്ത് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ചതച്ചരച്ച് കഴിക്കൂ അതിങ്ങനെ പറയും ടേക്ക് ടൈം ടു ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് ടേക്ക് ടൈം സമയമെടുക്കൂ എന്തിന് ടു ച്യൂ ച്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചവയ്ക്ക യുവർ ഫുഡ് ധൃതി വേണ്ട അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ബി ഇൻ എ ഹറി ഡോണ്ട് ബി ഇൻ എ ഹറി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കണ്ട സമയമെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു റിമെമ്പർ വോട്ട് യു ലേൺ ഡിയാസ് ടുഡേ ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ ഡു യു റിമെമ്പർ എന്താണ് ഡു യു റിമെമ്പർ വോട്ട് യു ലേൺ ഡിയാസ് ടുഡേ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു റീകോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ യു റീകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്തെടുക്കാം ക്യാൻ യു റീകോൾ ദാറ്റ് എല്ലാവരടുത്തും സ്കൂളിൽ നന്നായി പെരുമാറണം പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാരെടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെ പറയാന്നറിയോ ബിഹേവ് വെൽ അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നന്നായി പെരുമാറണം ബിഹേവ് വെൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി പെരുമാറും അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പുസ്തി കാണിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഹേവ് വെൽ അങ്ങനെ മാത്രം പറയാം കേട്ടോ ബിഹേവ് വെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം നേരെ പെരുമാറണം നന്നായി പെരുമാറണം എന്ന് ബിഹേവ് വെൽ അറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ എല്ലാരടുത്തും ടുവേഴ്സ് എവറി വൺ എസ്പെഷ്യലി യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കണം അങ്ങനെ പറയണേ യു ഷുഡ് ലിസൺ ടു വാട്ട് ദേ സേ അവർ പറയുന്നത് വാട്ട് ദേ സേ അതിന് ലിസൺ ചെയ്യണം കേൾക്കണം യു ഷുഡ് ലിസൺ ടു വാട്ട് ദേ സേ അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കൈ ഉയർത്തി ചോദിച്ചാൽ മതി അതെങ്ങനെ പറയാ If you have questions, നിനക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വെച്ചാൽ കൈ പോക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇഫ് യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പുറത്തു പോകും അപ്പൊ വീടിന്റെ ചാവി ഞാൻ അയൽവാസിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ഇന്ന് പുറത്തു പോണം ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട് ദിസ് ഈവനിങ് ദ കീസ് വിൽ ബി വിത്ത് ദ നെയ്ബർ നെയ്ബറിന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയൽവാസിയുടെ കയ്യില് ചാവികൾ ഉണ്ടാവും അഥവാ വിശക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചോളൂ അതെങ്ങനെ പറയും വെൻ യു ആർ ഹംഗ്രി വിശക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഹംഗ്രി വാം അപ്പ്
ഓൾറെഡി പത്ത് മണിയായി ഇറ്റ്സ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൾറെഡി കിടക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ബെഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ബെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങാന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുമോറോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതാണ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുമോറോ കിടക്കണതിന് മുമ്പ് പല്ല് കേട്ടോ ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് മൂത്രം ഒഴിക്കണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക അതാണ് പറയാം പി ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ പി ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ യൂറിനൽ അങ്ങനെ ഫോർമൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ പി അങ്ങനെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കക്കുസി പോണോ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോസിറ്റ് ഓൺ ദ പോട്ടി അപ്പൊ പോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കക്കൂസിന് പറയുന്നതാണ് പോട്ടി എന്ന് ശരിക്കും ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിവിധ സാധനത്തിന്റെ പേര് പോട്ടി എന്നാണ് പക്ഷെ കക്കൂസിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഗോസിറ്റ് ഓൺ ദ പോട്ടി അങ്ങനെ പറയാം ഓ എഴുന്നേക്കാൻ സമയമായി രാവിലെ ഏഴുമണിയായി അതിങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ സമയമായി ഇതിനുള്ള സമയമായത് എഴുന്നേക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏകദേശം ഏഴുമണിയായി ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നീ റെഡി ആവണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയും യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ റെഡി ആവാൻ ഓൾറെഡി കിടന്ന് തുടങ്ങി കുറെ സമയം പോയി യു ഹാവ് ടു ബി റെഡി ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കും ബാഗും ഉണ്ടോ കയ്യില് ഹാവ് യു ഗോട്ട് യു ബുക്ക് ആൻഡ് ബാഗ് ബുക്കും ബാഗും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടോ ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇത് അപ്പൊ ആ സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹാവ് യു ഗോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഹാവ് യു ഗോട്ട് യുവർ ബുക്ക് ആൻഡ് ബാഗ് വേഗം വേഗം ഇങ്ങനെ പറയാം ഹരി അപ്പ് ഹരി അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ വേഗം വേഗം ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ എപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാന തീയതി എന്നാ അതിങ്ങനെ പറയും വെൻ ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ഡ്യൂ വെൻ ഇസ് യുവർ ഹോംവർക്ക് ഡ്യൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഡെഡ് ലൈൻ എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് സംഭവിച്ച സ്കൂളിൽ എന്ന് സംഭവിച്ച് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ സ്കൂൾ ടുഡേ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ സ്കൂൾ ടുഡേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ ടുഡേ ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ ടുഡേ നിന്താ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ ടുഡേ വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ ടുഡേ ഇന്ന് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് നീ എന്താ ചെയ്തത് What did you do during the break? In school, the best friend is who is your best friend in school? Who is your best friend in school? Where are your friends? Who are the other friends? Where are your friends? Who are the other friends? Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends? What do you do together? 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 അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ഫിനിഷ് യുവർ ഫുഡ് ഓർ ഡിഡ് യു ത്രോ ഇറ്റ് അവേ ഡിഡ് യു ഫിനിഷ് യുവർ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ കഴിച്ചോന്നാണ് അർത്ഥം നീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് കളഞ്ഞോ ഓർ ഡിഡ് യു ത്രോ ഇറ്റ് അവേ ത്രോ ഇറ്റ് അവേ എന്ന് വെച്ചാൽ കളഞ്ഞോ ഇന്ന് നീ നിന്റെ ഭക്ഷണം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഷെയർ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ഷെയർ യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് സമൺ ടുഡേ ഡിഡ് യു ഷെയർ യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് സമൺ ടുഡേ ഇനി ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് കളിക്കണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക Would you like to play outside for some time? കുറച്ചു നേരം ഫോർ സം ടൈം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്ത് കളിക്കണോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ഔട്ട് സൈഡ് ഫോർ സം ടൈം ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കുട്ടിയെടുത്ത് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഡു യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് അത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡു എടുത്ത് കളയും ചിലപ്പോൾ മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഒരു പേനയോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഞാൻ എടുത്താലേ കുഴപ്പമുണ്ടോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നേരത്തെ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എണീക്കാം അങ്ങനെ പറയും
ഡോണ്ട് ബി സ്കേഡ് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഡോണ്ട് ബി സ്കേഡ് ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു കുട്ടിയൊക്കെ കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുറച്ചു നേരം അവൻ ആ സാധനം എടുത്തോട്ടെ കുറച്ചു നേരം അവൻ ആ കളിപ്പാട്ടം എടുത്തോട്ടെ നീ കുറച്ചു നേരം അവന് കൊടുക്ക് അങ്ങനെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ലെറ്റ് ഇം ഹാവ് ദ ടോയ് ഫോർ സം ടൈം ലെറ്റ് ഇം ഹാവ് ദ ടോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നേരം അവനെ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് കേട്ടോ എന്ത് ദ ടോയ് കളിപ്പാട്ടം ഫോർ സം ടൈം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ലെറ്റ് ഹിം ഹാവ് ദ ടോയ് ഫോർ സം ടൈം അവൻ കുറച്ചു നേരം കളിച്ച ശേഷം നീ വീണ്ടും അത് എടുത്തോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയും യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഫോർ എ വൈ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എടുക്കാം അത് അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തോ നീ എടുത്തോ എന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഫോർ എ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നേരം അവൻ അതുകൊണ്ട് കളിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ അപ്പത്തെ എടുക്കരുത് കുറച്ചു നേരം അവന് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നീ എടുത്തോ ഇനി കുട്ടികളൊക്കെ അടികൂടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അടികൂടൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റിങ്ങിനെ കാട്ടും സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് ആ സ്ക്വാബിൾ എന്നുള്ളത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഫൈറ്റിന് അല്ല കുട്ടികളുടെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ ഫൈറ്റിന് സ്ക്വാബിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒച്ച കുറച്ച് എന്തോ ഒച്ച ബഹളം വെക്കണേ അങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് ലോവർ യുവർ വോയ്സ് പ്ലീസ് ലോവർ യുവർ വോയ്സ് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറയും Didn't I tell you not to do this? Didn't I tell you? I have said no. Not to do this. This is what I am doing. Didn't I tell you not to do this? I am not going to do this. 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 I am so upset about your behavior today. I am not going to do this. 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 അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് അത് നല്ലതല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നൈസ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് ബി കൈൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൈൻഡ് ആവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണം ബി കൈൻഡ് ഇനി ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന് കൊച്ചു മക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ കൊമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ നോക്കാട്ടോ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇസ് എവറി വൺ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഇസ് എവറി വൺ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് എവറി വൺ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈസ് എവറി വൺ ആർ അല്ല കേട്ടോ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒറ്റൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് ഒറ്റൊരു സംഭവമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഇസ് എവറി വൺ ഗുഡ് ഇൻ ഡെൽ നന്നായിരിക്കണോ ഇന്ന് എല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരും ആണല്ലോ അങ്ങനെ പറയും യു ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ടുഡേ പ്രിറ്റി ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് യു ആർ ഓൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർ ലുക്കിംഗ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ടുഡേ ഞാൻ നിന്നോട് കളിച്ചോട്ടെ എന്നെ കളിക്കാൻ കൂട്ടോ അങ്ങനെ പറയും ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് യു ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് യു ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം വാ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ടുഗെദർ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ടുഗെദർ ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോണില്ലേ ആർ ഇൻ യു ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ടുഡേ ആർ ഇൻ യു ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ടുഡേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ നീ ഡിഡ് യു ഫിനിഷ് യുവർ ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഡൂ യുവർ ഹോംവർക്ക് നീ ഇന്ന് ആരോടെങ്കിലും തല്ലു പിടിച്ചോ തല്ലു പിടിയോ എന്ന് ചോദിക്കും ഡിഡ് യു ഫൈറ്റ് വിത്ത് എനിമൻ ടുഡേ കുടുംബമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഡിഡ് യു ഫൈറ്റ് വിത്ത് എനിമൻ ടുഡേ എന്ത് തലൂടിയത് വൈ ഡിഡ് യു ഫൈറ്റ് ഇന്ന് നിന്റെ ടീച്ചർക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ യുവർ ടീച്ചർ വോണ്ടഡ് ടു ടോക്ക് ടു മീ അബൌട്ട് യു നീ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറെ സെന്റൻസുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കോമെന്റ്സിൽ അറിയിക്കും കേട്ടോ അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്